Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von der Witcher 3. Und wie wir durch die Tür kommen, ist mir jetzt schon ein Rätsel. Das ist logistisch gesehen gar nicht möglich. Und ich beeile mich kurz an ein bisschen, denn wir müssen... Also wir sind auch in einem äh, Mörder auf der Spur. Und müssen äh, so gleich zur süßen Netti in der Krüppel... Krüppelkati reisen. Das ist ungefähr wieder 1000 Fuß. Also eigentlich wieder zurück. Wir haben in der letzten Episode einen tragischen Mord gesehen oder verfolgt oder wie man das auch nennen darf. Und es ist doch nicht so einfach, wie es scheint, einen äh, Serienmörder zu suchen. Oder zu finden, besser gesagt. Ach, hier geht es auch durch. Gut, das äh, kriegen wir dann auch so hin. Das sind ja nur noch 800 Fuß. Scheiße. Kommen wir hier noch normal durch, oder wie? Ich glaube, ein bisschen die Steuerung ist für diese Welt ein bisschen zu groß, also zu, zu grob. Es sollte ein bisschen feintöniger sein. Aber wenn man äh, in der großen ganzen Welt umher saust und braust, Kapelle des ewigen Feuers. Ah, wegen dem sind ja alle hier umgekommen. Stimmt, wegen die, die Gemeinsamkeit der ganzen Sache oder der ganzen Leute sind ja, glaube ich, mit dem Pakt irgendwie des ewigen Feuers oder so. Da ist die irgendwie... Uh, irgendwie alles irgendwie jeden ist glaube ich so hä? soll das wieder sein doof wie Stroh oder was hier uh, geht's lang cool komische Sache ganz komische Sache hier und ich finde es auch wieder ganz schön von CD Projekt oh was ist denn das Ne, ich, ich muss weiter. Geht nicht anders. Ich muss leider Gottes weiter hier. Oh. Hat äh, geruckelt. Dürfte eigentlich nicht sein. Ruckler, Ruckler dürfen hier nicht drin sein. Das ist äh, verboten. Den toten Hoyoten, die Hohen zu verknoten. Nein, das ist zwar auch verboten, aber es geht hier um was anderes. Ein Pferd. Ja, genau. Und wir sind auf einer ganz, ganz dringenden Mission unterwegs. Jetzt dürfen wir nicht mal mehr rennen. Oh. Ja, ich darf mich schneller hier. Ja. Gute Leute! Magier haben das Haus der Jäger uh. gezündet! Die Ach, die machen... Es gibt Leute, die machen aus einem Korn einen ganzen Weizenfeld. Ist zwar schön, wenn sie Bauern sind, aber wenn man Schnorrer ist, wie die Heiler am... Und vermeintlich heile am Wegrand, dann ist Was es ist eben nicht so. Nee. Oh oh. Sind wir richtig? Die süße Netti. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Verdammte Scheiße! Noch weiter nach oben? Verdammte Scheiße! Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich, dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. <lacht> Man kann mit Horen viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von Töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. Hm. 
Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner! Ich habe eine Nachricht bei Patrizias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Netti. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit Material beschaffen vom Aldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Müssen kann ich sie... Dann zahlst du noch mal. Für sie und all die anderen Frauen, die du schon gefoltert hast. Ach, Level 13, na dann. Was kann der? Boah, der ist ja noch... <lacht> der ist ja noch besser als unsere... Boah, das Ding ist ja riesig. Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst. Er... Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Können wir das Feuer kurz hin ausmachen? Hm, doch, können wir. Stimmt, ja. Also, jemand wollte den Herren nur linken, oder was? Wo geht's denn hier runter? Ach, hier. Dachte ich schon, hä, jetzt? Du würdest echt irre aussehen. Auf mir. Ähm, ja, aber ich möchte eine Frau, die kein Geld dafür nimmt. Das wäre schon... Hä? Bin ich doof oder doof? Ich bin du. Plätze. Wo gehst du hin? Geh zum Lagerhaus am Hafen. Da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Leute oder jemand auf uns warten. Der Leichenbeschauer. Der Unhold. Das Ding, das Ding ist einfach riesen. Riesengroß, dass wir hier auf dem auf, der, auf den Schultern haben. Was ist das hier? Boah. Mach langsam. Du bist sogar glühend heiß. Hallo. Das ist der Ort. Hallo, Hexa. Er ist in der Nähe. Bereit? Geh voraus. Wunderbar. Komm. Ah. Okay. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursch. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend. Also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Wieso denn? Müssen wir den Typen nicht umnieten? Hä? Du 
Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Das ist ein Witz, oder? Ihr kriegt ein Zehntel. Gerald, was hast du? Ruhe. Du spielst mit dem Feuer, Arschgeige. Ich muss nicht mit dir falschen. Letztes Angebot. 40 Prozent. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Ja, yeah, Baby. Gut, dann nicht. Gerald, was zum... Warte. Na gut. Verhandeln kannst du, besorgter Freund. Ein Viertel also und den Rabatt. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hey! Ja, angreifen, was denn sonst? Hey! So, natürlich nicht. Hallo, der Herr! Hier lang! Schnell! Wieso denn? Ah. Scheiße! Mir Aber jetzt... Na gut. Wir müssen noch irgendwie was ausgehandelt zwischendurch. Das ist gar nicht der eigentliche Quest, den wir machen wollen. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. <lacht> Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! <lacht> Viel Glück! Hm. Hattori, warte! Oh, wieso ist der Typ... Da, da! Jetzt haben wir einen Quest zwischendurch gemacht. Eigentlich will ich jetzt ja einen Mörder suchen, aber hey, wieso nicht? Wo ist denn der jetzt wieder hin? Wieder in eine Saufbar oder was? Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein! Nein, niemals! Ich bleib bis mir den Werne hier drin! Vergib mir, Gerald, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Gerald, du musst mir helfen. 
Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Gerald, ich bitte dich. Die bring mich um! Was? Wo soll ich die Leibwache denn finden? Es gibt einen Söldner, Sukros, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Gerald, bitte lass mich nicht so hängen. Boah. Na dann, holen wir uns den eben auch kurz an und danach gehen wir den... Oh, die Folge ist schon lange schon wieder vorbei, aber... Wir finden irgendeine Lösung für das ganze Problem hier und hoffen auf das Beste, was hier auch zu tun gibt. Sieht nach Regen aus. Ja, Gerald, das hast du sehr gut erkannt. Die Wetterfee ist mit dir. Ihr lobet den Herren. Wir haben den ganzen Bildschirm voll damit. Ich sollte wohl eingreifen. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Junge Dame. Level 25 ist ein Sau totgemäßer oder was? Der sollte stark sein. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Gerald. So groß. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Hm. Warten wir drinnen. Zum goldenen Stör. Was bringt dich her, Gerald? Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn es was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden? Gefallen gegen Gefallen? Ich bring dich um, Hattori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Ach. Verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Metvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Na gut, meine Freunde, haben wir wieder ein Quest auferlegt äh, und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Viel Spaß, das war's.